σα τα Ελλάδα Κουκ. Σήμερα θα φτιάξουμε μια τέλεια και καταπληκτική κοτόπιτα. Μου τη ζητάτε συνέχεια. Είναι μια λιχουδιά καταπληκτική που την απολαμβάνουν μικρή και μεγάλη. Πάμε να τη φτιάξουμε. Χρειαζόμαστε ένα κοτόπουλο γύρω στα 2 κιλά. Ένα κρεμμύδι κομμένο στα 4. 6 κοτσάνια σέλερι. Γύρω στα 10 κοτσάνια μαϊντανό, 2 καρότα σε μικρά κομματάκια, 2 δαφνόφυλλα, ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι, μισό κουταλάκι του γλυκού μείγμα μπαχαρικών για κοτόπουλο. Σε περίπτωση που δεν έχετε μείγμα μπαχαρικών για κοτόπουλο μπορείτε να προσθέσετε λίγη ρίγανη, μπαχάρι και κόκκους πιπεριών. Θα το βάλουμε στην καθαρόλα μας για να το ξαφρίσουμε πρώτα. Και μετά θα προσθέσουμε τα υπόλοιπα υλικά. Θα βάλουμε νερό τόσο όσο χρειάζεται για να καλύψουμε ελαφρώς το κοτόπουλο. Εγώ θα βράσω το κοτόπουλό μου μέσα στη χύτρα. Θα προσθέσω μέσα όλα τα μπαχαρικά μου και τα λαχανικά μου. Θα κλείσω τη χύτρα μου για μισή ώρα και θα την αφήσω να ανοίξει μόνη της. Το κοτόπουλό μας είναι έτοιμο. Έχει βράσει. Θα αφαιρέσουμε το κοτόπουλο μέσα από το φυσικό ζωμό κότας και θα το αφήσουμε να βράσει για να μην φύγει. Βγάλαμε το κοτόπουλο μας μέσα από την κατσαρόλα. Θα το αφήσουμε για λίγο να κρυώσει γιατί όπως βλέπετε ακόμα αχνίζει. Θα αφαιρέσουμε την πέτσα και τα κόκαλα και μετά θα ψιλοκόψουμε το κρέας μας. Μεγάλα και μικρά κομματάκια. Δεν είναι απαραίτητο να είναι όλα το ίδιο. Καθαρίζουμε τα μανιτάρια μας. Αρχίζουμε και βγάζουμε το δέρμα του. Τα μανιτάρια μας είναι έτοιμα για να τα ψιλοκόψουμε και να τα βάλουμε μέσα στη γέμισή μας. Μία σκελίδα σκόρδο όπου έχουμε αφαιρέσει τη φύτρα. Ένα κρεμμύδι ψιλοκομμένο. Πιπεριές πολύχρωμες, ανάμεικτες. Ένα κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη. Μισό κιλό μανιτάρια πορτομπέλο. Ένα ποτήρι του κρασιού, κρασί λευκό. Λίγο μαϊντανό, λίγο διόσμο και λίγη φρέσκια ρίγανη. Μην το παρακάνετε με τα μυρωδικά γιατί δεν θα είναι νόστιμη η πίτα σας. 150 γραμμάρια γκούντα, 150 γραμμάρια μίλλερ, 200 γραμμάρια φέτα. Δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσουμε τα τυριά που σας λέω εγώ. Χρησιμοποιήστε ό,τι τυριά έχετε σπίτι σας ή ό,τι τυριά σας αρέσουν πιο πολύ. Όμως μη παραλείψετε τη φέτα, γιατί στη κοτόπιτα είναι καταπληκτική. Το αφήσαμε να βράσει για περίπου ένα τέταρτο ακόμα. Έμεινε ένα κιλό από το ζωμό. Θα το αφήσουμε να ηρεμήσει, να αφαιρέσουμε το περιττό λίπος από το κοτόπουλο. Αυτή τη στιγμή το έχουμε σουρώσει και έχουμε αφαιρέσει τα πάντα. Εδώ έχουμε καθαρό ζωμό. Θα ρίξουμε λίγο λάδι, περίπου 3-4 κουταλιές της σούπας. Τρίβουμε το σκόρδο για να το σοτάρουμε ελαφρά. Και προσθέτουμε αμέσως το κρεμμύδι. Θα προσθέσουμε μέσα τις πιπεριές. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να προσθέσουμε τη ζάχαρη, ώστε να καραμελώσουν και να γίνουν τέλεια τα λαχανικά μας. Η φωτιά πρέπει να την έχετε δυνατή, όχι στο σιγανό. Θέλουμε να σοταριστούν τα λαχανικά. Πρέπει το τηγάνι να είναι έτοιμο για να δεχτούν τα μανιτάρια. Εάν τα μανιτάρια μπουν σε τηγάνι που είναι πάρα πολύ χαμηλό σε θερμοκρασία, δεν πρόκειται να σοταριστούν. Και τώρα προσθέτουμε τα μανιτάρια. Θα ανακατέψετε ελαφρά. Δεν θα ανακατεύετε συνέχεια το τηγάνι. Αφήστε το ώστε να καραμελώσουν σωστά. Θέλουμε να πάρει ελαφρύ χρώμα το μανιτάρι. Εάν το γυρίζετε συνέχεια δεν πρόκειται να πάρει χρώμα ποτέ. Τώρα είμαστε έτοιμοι για να προσθέσουμε μέσα το κρασί. Ακούστε. Αυτό το θόρυβο πρέπει να ακούσετε. Αφήστε το κρασί να εξατμιστεί το αλκοόλ. Πώς καταλαβαίνουμε ότι τα μανιτάρια μας και όλα τα λαχανικά μας είναι έτοιμα. Κοιτάξτε, δεν βγάζει ζουμάκια. Έχουν σοταριστεί τέλεια. Δίνουμε τη φωτιά. 
θα προθέσουν όλα τα μυρωδικά μας και ανακατεύουμε και τα αφήνουμε στο πλάι για να ηρεμήσουν αυτή τη στιγμή θα φτιάξουμε μια ελαφριά μπεσαμέλ με το ζωμό από το κοτόπουλο όπου είναι η κορύφωση της πίτας μας η γεύση όλου του κοτόπουλου θα είναι μέσα στη πίτα μας θα κάνουμε μια πίτα καταπληκτική χρειαζόμαστε 4 σκούπες ζωμό κοτόπουλου όπου έχουμε αφαιρέσει το περιτό λίπος από πάνω 4 μεγάλες κουταλιές της σούπας η κονφλάου είναι η σιστέ 2 ολόκληρα αυγά μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι λίγο πιπέρι, λίγο μοσκοκάριδο σε περίπτωση που τα τυριά που θα χρησιμοποιήσετε είναι αρκετά αρμυρά να αφαιρέσετε τελείως το αλάτι γιατί η πίτα σας θα γίνει αρμυρή μέσα σε μια μεγάλη κατσαρόλα θα βάλουμε μέσα το ζωμό μας και θα προσθέσουμε λίγο ελαιόλαδο, περίπου 3-4 κουταλιές της σούπας. Όχι περισσότερο γιατί θα βάλουμε και στα φύλλα μας. Έχουμε κρατήσει μία κούπα από το ζωμό μας για να διαλύσουμε τον νησιστέ ή το κομφλάου και ανακατεύουμε ώστε να διαλυθεί καλά. Θα περάσουμε μέσα από το σουρωτήρι το μείγμα μας και θα ανακατέψουμε απευθείας Προσθέτουμε μέσα τα μπαχαρικά μας και περιμένουμε να βράσει Μόλις δούμε να χωχλάσει η μπεσαμέλ μας είναι έτοιμη Βλέπετε Σβήνουμε τη φωτιά Θα ρίξουμε μέσα τα τυριά μας Έχουμε χοντροκόψει τη φέτα μας και ανακατεύουμε Προσθέτουμε μέσα και τα αυγά και χτυπάμε με λίγο αυγά Με αυτόν τον τρόπο δεν πρόκειται ποτέ να σας κόψει το αυγό σας Τώρα θα προσθέσουμε όλα τα υλικά μέσα Το κοτόπουλό μας και θα ανακατέψουμε καλά Σας έχω πει το αλάτι, το πιπέρι και το λάδι μπορείτε να το βάλετε σύμφωνα με τα δικά σας δεδομένα Όσο θέλετε εσείς Είμαστε έτοιμοι για να συνθέσουμε τη πίτα μας Μισό κιλό φύλλο κρούσας και 3 τέταρτα ελαιόλαδο Το ταψί που θα χρησιμοποιήσω εγώ είναι 18-10 Στο πάτο του ταψιού βάλαμε λίγο ελαιόλαδο Κοιτάξτε πως βάζουμε τα φύλλα μας Λίγο απ' έξω από τη μια μεριά Λάδι, όχι πάρα πολύ Μην το παρακάνετε Λίγο απ' έξω από την άλλη πλευρά αυτό το κάνουμε γιατί θέλουμε το ταψί μας να έχει γύρω γύρω τυχώματα και να μην μας χυθεί απ' έξω η γέννησή μας. Τώρα βάζουμε το φύλλο να προεξέχει από τη δεξιά πλευρά και μετά από την αριστερή λάδι πάλι. Θα γίνει μια τέλεια και καταπληκτική κοτόπιτα. Και θα βάλουμε και ένα φύλλο στο κέντρο. Και τώρα κλείνουμε την πίτα μας Φύλλο, λάδι Τα τυχώματα θα τα ρίξουμε μέσα Και θα ρίξουμε λαδάκι στις γωνίες ώστε να ψηθεί σωστά Να γίνουν τραγανές, να γίνουν τέλειες Τώρα θα κάνουμε το εξής Θα βάλουμε τα φύλλα μας λίγο σουρωτά Ώστε να γίνουν τραγανά και νόστιμα γιατί το κάνουμε αυτό, θέλουμε αέρα μέσα στα φύλλα, ώστε να μπορέσουν να γίνουν πάρα πολύ καλά. Έτσι. Ακόμα δύο φύλλα μείνανε. Την πίτα μας θα τη ψήσουμε στους 200 βαθμούς για μία ώρα. Θα αφήσουμε για μισή ώρα ώστε να κρυώσει λίγο και να μπορέσουμε να βγάλουμε ένα τέλειο και καταπληκτικό κομμάτι γιατί θέλουμε τα υλικά μας να δέσουν μεταξύ τους μόλις βγει από το φούρνο Θα ρίξουμε λάδι και λίγο νερό πάνω από το φύλλο για να γίνει τραγανό και τέλειο Η πίτα μας είναι έτοιμη, θα την αφήσουμε για μισή ώρα λίγο να σταθεί για να ενωθούν τα υλικά και μετά θα κόψουμε για να την απολαύσουμε 
μια τέλεια και λακταριστή κοτόπιτα που μυρίζει καταπληκτικά. Τα αρώματα που βγάζει είναι τέλεια. Καλή μας όρεξη, αλλά και καλή επιτυχία. Μια τέλεια και παραδοσιακή κοτόπιτα με όλα τις τα μυστικά. Φτιάξτε τη φίλη μου και θα δείτε ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, να εγγραφείτε στο κανάλι μου, να κοινοποιήσετε το βίντεο, αλλά και να μου γράψετε τα σχόλιά σας. Να είστε καλά! Πολλά φιλιά! Ως την επόμενη φορά! Γεια σας!